அவ நைட்டு கூட எதுவும் சாப்பிடல நம்ம வேற வெளியில வந்துட்டோம் இப்ப தனியா உட்காந்து எதுவும் முக்கிக்கிட்டு இருப்பாளோ கையும் கலமும் அப்படிப்பான் உன்ன மாதிரி நடுராத்திரியில திருடி திங்குற புத்தி எனக்கு இல்ல வீட்டுல சண்டையா பஸ் நம்ம வீட்டில் சண்டை தான் பஸ் பாலு ஃப்ரம் போலரிஸ் சரவணன் விப்ரோ நைஸ் டு மீட் யூ என்னோடது அரேஞ்ச் மேரேஜ் பஸ் பார்க்க என்ன சண்டாக இருக்காளுன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இருந்த பத்து சண்டு நிலமும் போய் டைவர்ஸு கோர்ட்டு கேஸுன்னு அலையே விட்டான் பஸ் பொண்ணுங்கள்லாம் பயங்கரமாக நடிக்கிறாளுங்க பஸ் ரொம்ப ஏமாத்திட்டேன் பஸ் இவங்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே எப்படியும் காலைல சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க இந்தாங்க இட்ஸ் ஓகே நம்ம அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ் இன்னும் நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க இது நாங்கள் வழக்கமாக மீட் பண்ண இடம் தான் இப்போ வந்துடுவாங்க நான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அவங்கள கொஞ்சம் நேரம் இங்கே இருந்தோம்னா நம்மளையும் மெம்பராக்கி ஐடி கார்டு கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு கிளம்பிட வேண்டி தான் பாஸ் என்ன பாஸ் கிளம்பிட்டீங்க பாஸ் வர பத்தாம் தேதி கைவிடப்பட்ட கணவன் மாதிரி சங்க மாநாடு இருக்கு பாஸ் நீங்க கண்டிப்பா கலந்துக்கணும் பாஸ் பத்தாம் தேதி மறந்துடாங்க பாஸ் போடாங்க கையால சமச்சன்னா ஃபோன் பண்ணி சொல்ல வேண்டியதானே நான் எனக்கு மட்டும் தான் சமச்சேன் என்னடிசார் ஏன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீ யாரையும் டச் பண்ணலையா இல்லை ஒன்னும் யாரும் டச் பண்ணலையா ஸ்ரீரங்கத்தில் போய் விசாரிச்சு பாருப்போ ஏய் நான் எதுக்கிட்டு போய் விசாரிக்கணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் கூப்பிட்டேன் என் ரூமுக்கு வந்தில்ல அதே மாதிரி இன்னொருத்த ரூமுக்கு போயிருக்க மாட்டேன் என்னடி நிச்சயம் என்னடா கேட்ட போற புத்தி கூப்பிடுற புத்தி எல்லாம் உனக்குடா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்ன கூப்பிட்டவன் இன்னொருத்திய கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டேன்னு என்னடா நிச்சயம் ஏய் இப்படி எல்லாம் பல பேரை மெயின்டைன் பண்ற புத்தி உனக்கு தாண்டி அன்னைக்கு நைட்டு கூட உங்க அம்மா கிட்ட போன்ல பேசறேன்னு போய் சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் அனில் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் பொறுக்கி என்கொயரி பண்ணிருக்கியா ஆமாண்டா பேசنا எனக்கு யாரை கரெக்ட்டோ அவنه செலக்ட் பண்ணனும்னு நினைச்சேன் பொண்ணு பார்க்கறேன்ற பேர்ல நீங்க 10 பேரை செலக்ட் பண்ணா தப்பு இல்ல انا நாங்க செலக்ட் பண்ணா தப்பா அப்படியா அப்ப எத்தனை பேரை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் என்ன செலக்ட் பண்ண சொல்லுடி நீ எத்தனை பேரை ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போய் அப்புறமா என்ன செலக்ட் பண்ண ஏய் அன்னைக்கு இன்டர்நெட் கார உனக்கு வணக்கம் போட்டானே அப்பவே உன் கரெக்டர் பத்தி புரிஞ்சிருக்கணும்டி வாட்ச்மேனுக்கு குவார்ட்டர் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணப்பவே உன் கரெக்டர் நான் கெஸ் பண்ணிருக்கணும்டா அன்னைக்கு பர்தா போட்டு வந்தியே அப்பவே உன் கரெக்டர் பத்தி நான் கெஸ் பண்ணிருக்கணும் பர்தா ஐடியா கொடுத்தப்பவே உன்னை பத்தி நான் புரிஞ்சிருக்கணும்டா 
இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்லடி போடி என்ன புரிஞ்ச முடியுமா பிடிக்க போ இந்த அண்டர் எஸ்டிமேஷன் இந்த அண்டர் எஸ்டிமேஷன் தான் பொண்ணுகளுக்கு பிடிக்காது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணால பொண்ணுங்க ஒண்ணு பண்ண முடியாதுங்கற திமிர் தானடா காட்றேன்டா நான் யாரேன் காட்றேன்டா ஏய் அதான் காட்ட வேண்டியது எல்லாம் காட்டிட்டே வேற என்னடி காட்ட போற சரதாம் போடி மேரேஜ் பிரேக் அப் ஆச்சுனா மைனஸ் பொண்ணுகளுக்கு மட்டும் இல்லடா ஆம்பளைங்களுக்கும் தான் ஏய் என்னடி பெரிய மைனஸ் இப்ப நான் ஓகே சொன்னாலும் கோடி கோடியா வரதட்சணையை கொட்டி கொடுத்து லட்சம் பேர் பொண்ணு கொடுக்க கியூல நிப்பாண்டே நானும் ஓகே சொன்னா मिनिस्टर பசங்க கூட என் வீட்டு வாசல்ல கியூல நிப்பாங்கடா ஏய் ஆல்ரெடி அவங்க கூட டச்ல தான இருக்கற போடி அவங்க கூட வா போறேன்டா நீயோ கோடி கணக்குல கொடுப்பாங்கல அவங்க கிட்டயே போய்க்கடா எங்க அப்பா அப்பவே குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொன்னாரு சிட்டில இருக்கிற பசங்களை நம்பாதன்னு ஏன் ஃப்ரெண்டு அன்னைக்கே சொன்னா ஹாஸ்டல் பொண்ணுங்கள நம்பாதேன்னு டேய் 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 ஹாஸ்டல் பொண்ணுங்கள பத்தி தப்பா பேசல தொலைச்சிடுவேன் டேய் நான் அப்படி தான் டி பேசுவேன் ஹாஸ்டல் பொண்ணுங்கள மோசம் ஹாஸ்டல் பொண்ணுங்கள மோசம் ஓ ஹாஸ்டல் பொண்ணுங்கள மோசம் டேய் என்ன பத்தி எதுவானாலும் சொல்லு இங்க ஹாஸ்டல் பொண்ணுங்கள பத்தி ஏதாவது சொன்ன டேய் சொன்னா என்னடி பண்ணுவ டேய் புச்சிக்கறண்டோ உன்ன புச்சிக்கறண்டோ உன்ன கட்டிக்கிட்டதே தப்பு இதல வச்சுக்கணும்னு வேற ஆசையா போடி மேடம் டிவில சீதையும் ராமரையும் பாத்துர்க்கேன் சினிமால சிவனையும் பார்வதியும் பாத்துர்க்கேன் கதையில லைலா மஜ்னு படிச்சிருக்கேன் ட்ராமால ராதையும் கிருஷ்ணனையும் பாத்துர்க்கேன் பட் உங்களை இப்பதான் சிங்கிளா பாக்குறேன் உங்க ஜோடி வாட்ட ஜோடியா பணம் வேணும்னா கேளு வாசிக்காத இல்ல மேடம் வாசிக்கல யோசிக்க வச்சிட்டீங்களே நீங்க தனியா இப்படி அடுத்த ராத்திரில அம்போனு கிளம்பிட்டீங்களே சார் எங்க உங்க சார் செத்துட்டாரு வெரி குட் ஆ ஆட்டோ எங்க போ போனும் டி நகர் போனும் 300 ரூபா ஆகும் 500 தர வண்டி எடு அவ மனசுல இவ்ளோ சந்தேகங்களை வெச்சிட்டு இயே உடம்பு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டது ரொம்ப சங்கடமா இருந்துச்சு அவள நான் ஜெனியூன்னு நினைச்சேன் ஆனா இவளுக்கு ஹஸ்பண்டா இருந்தோம் நினைக்கிற அளவுக்கு அவ நடந்துட்டா சந்தியா என்னமா இந்த நேரத்துல கவலைப்படாதமா இந்த மேல் டாமினேஷன நான் ஒழிக்கிறேன் என்னடா காலங்காத்தால டாக்கோட வந்து நிக்கிற உம் காதல் சின்னம் காதல் அடையாளம் அட்ரஸ் தெரியாம தெருநாயோட சுத்திட்டு இருந்துச்சு அதான் தூக்கிட்டு வந்தா வாடா உள்ள டேய் என்னடா இது திங்கக்கிழமை காலையில அவன் பரபரப்பா ஆபீஸ் போயிட்டு இருக்கிறா நீ நடாடா இங்க ஒரு குட்டி பார் செட்டப்பே போட்டு வச்சிருக்கிற என்ன மச்சான் திங்கக்கிழமை குட்டி நாத்திக்கிழமை ஆக்கிட்டியா இனிமேல எல்லா நாளுமே நமக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் மாப்பிள்ள ஃபாரின் சார்க்கா சந்தியா வீட்டுல இல்ல என்ன <laughs> 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 ஒரு தாலி ரெண்டு மாலை மூணு முடிச்சு நாலு செங்கல் அஞ்சு கிலோ அச்சதை ஆறு மூணம் பூவு ஏழு சுத்து எட்டு மூணம் வேஸ்ட்டு ஒம்பது கஞ்சை போடவை சுற்றி நிற்கிறவனுங்க பத்து பேர் சும்மா திங்கிறவனுங்க நூறு பேர் இதுக்கு பேர் தான் கல்யாணம் கரெக்டுங்களா ஆண்டி லூசுத்தனமாக உளரா உங்க மனசுல பொம்பளைங்களை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பொம்பளைங்களை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா சந்தியா பத்தி நல்லா தெரியும் அவ சரியான திமுறு பிடிச்சவ சந்தேக பேருவலே பைத்தியக்காரி உன்னை நம்பி ஓடி வந்தால அவளுக்கு பைத்தியம்தான் நீ ப்ரப்போஸ் பண்ண உடனே ஒத்துக்கிட்டா பாரு அவளுக்கு திமிர்தா எல்லாரையும் உதறி தள்ளிட்டு ஊன் கூட வந்தா பாரு சந்தியா சந்தேகக்காரி தான் என்ன பிரச்சனை ஒரே குழப்பமா இருக்கு நீங்க சினிமா பார்த்து சீப்பா சண்டை போடுறதுக்காகவா நான் கையெழுத்து போட்டு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் கல்யாணம்ங்கிறது அஞ்சு எழுத்து அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையோட கமிட்மெண்ட் இப்போ எதுக்கு ஆன்டி சீரியல் டயலாக்லாம் பேசிட்டு இருக்கு கவுனிப்போ சின்ன சண்டை வந்துட்டா 
அவன் உனக்கு இல்லை நான் ஐடுமா ஹலோ ஹலோ ஏதாவது கிளாஸ் எடுக்கணும்னா எங்கயாவது டிவி சேனலுக்கு போய் டாக் ஷோ நடத்து அதை விட்டுட்டு இங்க கத்திட்டு இருக்க கூடாது நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இங்க நின்னு வச்சுக்க இவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கே தெரியாது ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஆண்டிங்க மேல இவனுக்கு ரொமான்டிக் கார்னர் ஜாஸ்தி யார் கிட்ட என்ன பேசுறோம் தெரிஞ்சதா பேசுறியா பேரு உருவம் தான் வேற வேற எல்லா ஆம்பளங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கீங்க நான் உன்னை கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் தான் வந்தேன் ஆனா அது நடக்காது நான் உன்னை கோர்ட்ல பாத்துக்கிறேன் சந்தியாவோட ஆண்டி யாருன்னு காட்டுற ஹலோ நீங்க அன்னைக்கு வந்து என் கல்யாணத்துல சாட்சி கையெழுத்து போட்டதுக்காக உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லட்டுமா அன்னைக்கு மட்டும் வந்து அந்த கையெழுத்த போடாம இருந்தா என் வாழ்க்கை எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு சந்தியாக சண்டையா பரவாயில்லையே புரிஞ்சுக்கிட்டியே ஏண்டா வீட்டுக்குள்ள ஹால்ல டைனிங்ல கிச்சன்ல பாத்ரூம்ல இப்படி எந்த ரூம்ல சண்டை வந்தாலும் அதை சால்வ் பண்ணதான் பெட்ரூம் ஒண்ணு இருக்குது இல்ல அங்கேயும் வேலைக்காக சின்ன வயசுல வேலைக்கு ஆகலையா அப்ப சேலம் சித்த வயதுல தான் போய் பாக்கணும் ஏய் அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லடா ஒரு பொண்ணுக்கே அவ்வளவு திமுறு இருந்தா ஆம்பளை எனக்கு எவ்வளவு திமுறு இருக்கும் அதான் அவ்வளவு ஷிப்ட் டெலிட் பண்ணிட்டேன் டேய் இன்னமும் குட் மார்னிங் மெசேஜ் டெலிட் பண்ண மாதிரி சொல்ற இங்க பாரு மச்சா உங்க காதல் சின்னம் இது முகத்த பார் இப்ப கூட அவன் ஞாபகம் வரல உனக்கு இது நம்ம மூர்த்தியே இல்லடா மூர்த்தி இல்லையா ஆமாண்டா முருகேஸ்வரி எப்படா இது மாறிச்சு போய் எடுத்த இடத்துல விடு போ எடுத்த இடத்துலேவா நாய்காரன் நாய் மாதிரி கடிப்பான் போல் இருக்கேன்